నమస్తే అమ్మా న్యూస్ కి స్వాగతం నా పేరు యశ్వంత్ ముందుగా హెడ్ లైన్ పౌష్టిక ఆహారాన్ని అందించాలన్న కలెక్టర్ సీతా పట్నాయక్ పలు శాఖల అధికారులతో అవగాహన సదస్సు నిర్వహణ జాతీయ ఆదివాసీ సింహ గర్జన సభకు రావాలంటూ ఎంపీకి ఆహ్వానం క్యాంపు కార్యాలయంలో మర్యాద పూర్వకంగా కలిసి పత్రిక అందజేత హక్కుల సాధన కోసం కార్మికులంతా ఐక్యంగా ఉద్యమించాలి మేడేను విజయవంతం చేయాలన్న ఐటీసీ రాష్ట కార్యదర్శి విలాస్ బోధులో అకాల వర్షం తడిచిన శనగలు ఆవేదనలు అన్నదాతలు వివాహ వేడుకలకు హాజరైన కంది శ్రీనివాసరెడ్డి నూతన వధూవరులకు కందిసీనన్న పెళ్లి కానుక బహుకరణ ఆదిలాబాద్ జిల్లా మావల మండల కేంద్రంలోని తిరుమల క్లాసిక్ ఫంక్షన్ హాల్లో మేకల వైనత నరేందర్ దంపతుల కుమార్తె ఉషాశ్రీ వివాహ వేడుకలకు కేఎస్ఆర్ వ్యవస్థాపకులు అమ్మా న్యూస్ అధినేత కంది శ్రీనివాసరెడ్డి హాజరయ్యారు నూతన వధూవరులను ఆశీర్వదించి కంది శ్రీనన్న పెళ్లి కానుకను బహుకరించారు పెళ్లిలో కేఎస్ఆర్ ను పలువురు కుల సంఘాల నాయకులు అభిమానులు కలిసి ముచ్చటించారు అనంతరం ఆదిలాబాద్ పట్నంలోని కేఆర్కే కాలనీకి చెందిన కన్నాక్ మంగళ గంగారాం దంపతుల కుమార్తె పుష్ప వివాహానికి హాజరైన కేఎస్ఆర్ నూతన వధూవరులను ఆశీర్వదించి కంది సీనన్న పెళ్లి కానుకను అందించారు అక్కడ పలువురు అభిమానులు వధూవరుల బంధువులు శ్రీనివాసరెడ్డిని కలిసి ఫోటో దిగారు
ఆదిలాబాద్ జిల్లా జైనాథ్ మండలం బోరజ్ గ్రామానికి చెందిన ప్రొద్దుటూరి రిషిక కార్తీక్ రెడ్డి కుమారుడు విరాట్ రెడ్డి కేశఖండన మహోత్సవానికి కేఎస్ఆర్ వ్యవస్థాపకులు అమ్మా న్యూస్ అధినేత కంది శ్రీనివాసరెడ్డి హాజరయ్యారు వేడుకకు హాజరైన పలువురు వృద్ధులను కలిసి ఆప్యాయంగా పలకరించారు వారి యువక క్షేమాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు అనంతరం గ్రామస్తులు యువతతో ముచ్చటించారు గ్రామ విశేషాలను తెలుసుకున్నారు బిడ్డ ఫంక్షన్ ఉన్నది మే పద్దెనిమిది తారీఖు నాడు పత్రిక పంపిస్తారా అండి మీరు అందరూ గట్టిగా బీజేపీ సీనియర్ నాయకులు వ్యాపారవేత్త గడ్డం నందిరెడ్డి మాతృమూర్తి గడ్డం శంకరవ్వ పెద్దకర్మకు ఎన్ఆర్ఐ కంది శ్రీనివాసరెడ్డి హాజరయ్యారు ఊట్నూరు మండలం దంతన్పల్లి హనుమాన్ రెడ్డి గూడాలోని వారి నివాసంలో గడ్డం శంకరవ్వ చిత్రపటానికి పుష్పాంజలి ఘటించి నివాళులు అర్పించారు అనంతరం కుటుంబ సభ్యులను ఓదార్చి ప్రగాఢ సానుభూతి వ్యక్తం చేశారు అక్కడ పెంబి జెడ్పీటీసీ ముఖ్య జానుబాయ్ రమేష్ జిల్లా కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ వెడ్మా బొజ్జులను కలిశారు మీకు తెలుసు లేదంటే మేము ఎన్నో ఏళ్ళు మేము కూడా ఒక ఒక చెప్పదండి
చెప్పినప్పుడు నేను చెప్పేసిన ఇక డీటెయిల్స్ చూస్తే జిల్లాలో రక్తహీనతతో బాధపడుతున్న పిల్లలకు గర్భిణీలకు పౌష్టికాహారాన్ని అందించాలని జిల్లా కలెక్టర్ సిక్తా పట్నాయక్ అధికారులను ఆదేశించారు స్థానిక టీటీడీసీ సమావేశ మందిరంలో జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య మహిళా శిశుక్షేమ శాఖల ఆధ్వర్యంలో ఆదిలాబాద్ గ్రామీణ మావల మండలాల అంగన్వాడీలు ఆశాలు ఇతర గ్రామ స్థాయి అధికారులకు పర్యవేక్షణతో కూడిన అనుబంధ పౌష్టికాహారంపై నిర్వహించిన అవగాహన సదస్సులో కలెక్టర్ పాల్గొన్నారు జిల్లాలో అరవై శాతం మంది రక్తహీనతతో బాధపడుతున్నారని కలెక్టర్ అన్నారు సర్పంచ్లు ఆశాలు ఏఎన్ఎంలు అంగన్వాడీలు నేతృత్వంలో ప్రతి గ్రామంలో ఆరోగ్య పౌష్టికాహార దినోత్సవాన్ని నిర్వహించాలన్నారు ఎత్తు బరువు లోపంతో ఉన్న పిల్లలను రక్తహీనతతో బాధపడుతున్న గర్భిణులు బాలింతలను గుర్తించి ప్రత్యేక వైద్య చికిత్సతో పాటు పౌష్టికాహారాన్ని అందించాలని సూచించారు రక్తహీనతపై అధికారులు ప్రజాప్రతినిధులు సిబ్బంది సమన్వయంతో ప్రత్యేక అవగాహన కార్యక్రమాలు చేపట్టి నియంత్రణకు కృషి చేయాలని స్థానిక సంస్థల అదనపు కలెక్టర్ రిజ్వాన్ బాషాషేక్ సూచించారు అనంతరం జిల్లాలో రక్తహీనతను సమూలంగా నియంత్రించేందుకు కృషి చేస్తామని ప్రతిజ్ఞ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారి డాక్టర్ నరేందర్ రాథోడ్ జిల్లా సంక్షేమాధికారి మిల్కా జిల్లా గ్రామీణాభివృద్ధి అధికారి కిషన్ జిల్లా అనేమియా నియంత్రణాధికారి పవన్ కుమార్ జిల్లా పరిశ్రమల శాఖ జనరల్ మేనేజర్ పద్మభూషణ్ రాజు సఖీ కేంద్రం పరిపాలనాధికారి యశోద ఎంపీ సర్పంచ్లు ఎంపీటీసీలు అంగన్వాడీలు ఆశాలు ఏఎన్ఎంలు తదితరులు పాల్గొన్నారు ముఖ్యంగా ఉద్దేశం ఏమంటే ఇక్కడ అంగన్వాడి టీచర్స్ ఆశాస్ ఏఎన్ఎక్స్ పంచాయత్ సెక్రటరీస్ సర్పంచెస్ అందరూ ఇక్కడ ఉన్నారు సో సాంగ్ పిల్లలు ఇవి నంబర్స్ మన జనరల్ చాలా హై ఉన్నాయి యాక్చువల్లీ తెలంగాణ స్టేట్ లో వన్ ఆఫ్ ద హైయెస్ట్ నంబర్స్ ఆఫ్ శాన్ మ్యాన్ పిల్లలు అంటే అదిలాబాద్ జిల్లా సో ఇది తగ్గడానికి ఆల్రెడీ ఐసీబిఎస్ డిపార్ట్మెంట్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ అందరూ చర్యలు తీసుకుంటున్నారు బట్ ఓన్లీ వన్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ టూ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా ఎక్కడ అయితే సరిపోవు దీనికోసం ఒక సోషల్ మూవ్మెంట్ అంటే ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ కలిపి ఒక ఇంటర్ డిపార్ట్మెంటల్ ఎఫర్ట్ చేసుకొని అందరూ ఈ మూవ్మెంట్ లో సహాయం చేస్తే ఈ శాన్ మాన్ పిల్లల నంబర్స్ ఆల్మోస్ట్ జీరో వరకు తీసుకువస్తామని ఈ డిస్టిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఉద్దేశం జూన్ ఐదున భద్రాచలంలో నిర్వహించనున్న జాతీయ ఆదివాసీ సింహగర్జన సభకు హాజరు కావాలంటూ ఆదిలాబాద్ పార్లమెంట్ స్వయం బాపురావును ఆదివాసీ సంఘాల చేసీ కన్వీనర్ చందలింగయ్య కోరారు ఆదిలాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలోని ఎంపీ క్యాంప్ కార్యాలయంలో మర్యాదపూర్వకంగా కలిసి ఆహ్వాన పత్రికను అందజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో ఆదివాసీ నాయకులు గిరిజన అభ్యుదయ సంఘం నాయకులు ఆర్ నరేష్ సిద్దపోయిన వంశీ తదితరులు పాల్గొన్నారు కార్మికులంతా ఐక్యమై హక్కుల కోసం ఉద్యమించాలని ఏఐటీయూసీ రాష్ట కార్యదర్శి ఎస్ విలాస్ అన్నారు ఆదిలాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలోని సిపిఐ కార్యాలయంలో ఏఐటీయూసీ జిల్లా విస్తృత కౌన్సిల్ సమావేశం నిర్వహించారు మేడే విజయవంతం చేయాలని విలాస్ పిలుపునిచ్చారు 
కేంద్ర ప్రభుత్వం నలభై ఆరు కార్మిక చట్టాలను రద్దు చేసి నాలుగు కోట్లు తీసుకొచ్చిందన్నారు దేశంలోని కార్మికులను అయోమయానికి గురి చేస్తోందన్నారు పోరాడి సాధించుకున్న హక్కులను యథావిధిగా కొనసాగించాలన్నారు అలాగే అసంఘటిత రంగ కార్మికులకు ప్రతి నెల ఐదవ తేదీలోపు వేతనాలు చెల్లించాలని డిమాండ్ చేశారు ఆర్థిక ఇబ్బందులకు గురి చేయొద్దన్నారు పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలను సైతం తగ్గించాలన్నారు వీటిపై భవిష్యత్తు కార్యాచరణ రూపొందించి పోరాటాలు ఉధృతం చేస్తామని స్పష్టం చేశారు ఈ సమావేశంలో ఏఐటీసీ జిల్లా కార్యదర్శి కుంటాలు రాములు నాయకులు రాజు జంగు ఆటో యూనియన్ నాయకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈరోజు ఏఐటూసి జిల్లా విస్తృత కౌన్సిల్ సమావేశం జరుగుతుంది ముఖ్యంగా రెండు వేల ఇరవై రెండు మేడే కార్మికుల దినోత్సవము దాన్ని జిల్లాలో విజయవంతం చేయాలని ఈ జిల్లా కౌన్సిల్ ద్వారా కార్మిక లోకానికి పిలుపుకోవడం జరుగుతుంది ప్రతి మండలంలో పట్టణంలో మేడే పతాకాన్ని ఆవిష్కరించి తోర్నాలతో అలంకరించి ర్యాలీలు నిర్వహించి కార్మికులని ఐక్యపరచమని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఈ ఏ వీధి ఏదైతే అసంఘటిత కార్మికులు ఉన్నారు అవుట్ సోర్సింగ్ కార్మికులు ఉన్నారు వాళ్ళకు ప్రతి నెల ఐదో తేదీన వెంటనే జీతాలు చెల్లించాలని అదేవిధంగా పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు తగ్గించాలని మేము ఈ డిమాండ్ చేస్తూ మరి రాబోయే కాలంలో ఈ ఏఐటూసీ ద్వారా పోరాట కార్యక్రమాన్ని ఈ కౌన్సిల్ రూపొందించడం జరుగుతుంది ఇటు దేశంలో అటు రాష్ట్రంలో కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పోటీ పడుతూ ధరలను పెంచుతున్నాయని ప్రజలపై భారాలు మోపుతున్నాయని సిపిఐ జిల్లా కార్యదర్శి ముడుపు ప్రభాకర్ రెడ్డి అన్నారు ప్రజా సమస్యలను గాలి కొదిలేసి ధరలను పెంచడంలో నిమగ్నమయ్యాయని దుయ్యబట్టారు ఆదిలాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలోని పార్టీ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు కేంద్ర ప్రభుత్వం చమురు ధరలను పెంచుతుంటే ఇటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విద్యుత్ ఆర్టీసీ ఛార్జీలు పెంచి పేదల నడ్డీ విరుస్తోందన్నారు పెంచిన ఛార్జీలను తగ్గించాలని సిపిఐ ఆధ్వర్యంలో ఉద్యమాలు చేపడతామని పేర్కొన్నారు ఈ సమావేశంలో పార్టీ నాయకులు అరుణ్ కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ముఖ్యంగా మొన్ననే ఆర్టీసీ ఛార్జీలు పెంచడం జరిగింది ప్రజల మీద మోయలేని భారం పడ్డది విద్యుత్ ఛార్జీలు ఇవాళ విద్యుత్ ఛార్జీలు ఒక డెవలప్మెంట్ ఛార్జ్ అని పెట్టేసి ఇలా ఒక్కొక్క డొమెస్టిక్ యజమాని ఒక కుటుంబం మీద నాలుగు వేల నుండి ఐదు వేల రూపాయలు అదనంగా ఛార్జ్ చేస్తాను నిజంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వచ్చినాక ప్రజల మీద తెలంగాణ ప్రజల మీద మోయలేని భారం ఇష్టానుసారంగా ధరలు వేస్తా ఉన్నారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆర్టీసీ ఛార్జీలు కరెంటు ఛార్జీలు విపరీతంగా వేస్తుంది కేంద్ర ప్రభుత్వం పెట్రోల్ డీజిల్ మీద పడ్డది గ్యాస్ డీజిల్ పెట్రోల్ ఒక వంద ఇరవై రెండు రూపాయల పెట్రోల్ ఒక వంద ఇరవై రూపాయల డీజిల్ లీటర్ కు ఇలా ఇష్టం కచ్చినట్టు ధరలు పెంచా ఉన్నారు ప్రపంచంలో ఎక్క లేదు ఈ ప్రపంచ దేశాలు ఏ దేశంలో ఇంతగానో పెంచరు పెంచితే ప్రజలు తిరుగుబాటు చేస్తారు మన దగ్గర ప్రజలు తిరుగుబాటు తగ్గింది వాస్తవంగా మా విజ్ఞప్తి ఏంటంటే ప్రజలకు రైతులు కార్మికులు అన్ని వర్గాలు ప్రజలు ఒక రాజకీయ పార్టీలే ఆందే బాధ్యత కాదు కమ్యూనిస్ట్ వాళ్ళదో కాంగ్రెస్ వాళ్ళదో ఇంకోటి బాధ్యత కాదు బీజేపీ టీఆర్ఎస్ అభివృద్ధి చేస్తున్న అక్రమాలకు ప్రజల మీద చేస్తున్న ధరలు అధిక ధరలు పెంచడానికి ప్రజలే దీన్ని ప్రతిఘటించాలి ఓట్లు వేసిన ప్రజలే ప్రతిఘటిస్తేనే ఈ ప్రభుత్వాల బుద్ధి వస్తుంది పట్టణంలోని మహాలక్ష్మివాడ ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలలో యాంటీ హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ యూనిట్ పై అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు సిసిఎస్ సిఏ చంద్రమౌళి ఎస్ఐ రమేష్ ఆధ్వర్యంలోని బృందం అవగాహన కల్పించారు ఈ సదస్సులో సుమారు నూట యాభై మంది విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు జిల్లాలో చైల్డ్ లేబర్ మానవ అక్రమ రవాణా బాండెడ్ లేబర్ సైబర్ నేరాలపై విస్తృత స్థాయిలో అవగాహన కల్పించి వాటిని సమూలంగా నాశనం చేయడమే తమ ముఖ్య ఉద్దేశమని సిఐ అన్నారు అనంతరం మహిళల భద్రత కోసం సైబర్ నేరాలపై సూచనలతో కూడిన పోస్టర్ ను ఆవిష్కరించారు విద్యార్థులకు మహిళలకు ఎలాంటి సమస్యలు ఉన్నా డైల్ హండ్రెడ్ వన్ జీరో నైన్ ఎయిట్ డబల్ వన్ టూ కు సమాచారం అందించాలని తెలిపారు సైబర్ నేరాలకు గురైన బాధితులు వెంటనే వన్ నైన్ త్రీ జీరో కి ఫోన్ చేసి తెలిపితే పోయిన నగదును రాబట్టడానికి అవకాశం ఉంటుందని సూచించారు ఈ సమావేశంలో ఎస్ఐలు డి రమేష్ బాకీ సిబ్బంది గంగారెడ్డి హనుమంతరావు పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయుడు గిరీష్ కుమార్ పాఠశాల సిబ్బంది విద్యార్థులు తదితరులు పాల్గొన్నారు అంటే శరీరం ఎవరికైనా కిడ్నీ పాడైపోతే ఎక్కువ వ్యక్తి వేరే వాళ్ళు కిడ్నీ అని గీయచ్చు అని కిడ్నీస్ అంటే సార్ కిడ్నీ అంటే మూత్ర పిండం అంటారు ఐడియా ఉంది కదా లివర్ అంటే ఐడియా ఉందా కాలేయం 
ఆదిలాబాద్ మహిళా డిగ్రీ కళాశాలలో ఆదిలాబాద్ జిల్లా కలెక్టర్ సిక్తా పట్నాయక్ ప్రోత్సాహంతో వేసవి సాంస్కృతిక సంబురాలు అట్టహాసంగా జరిగాయి ప్రతిభ కనబరిచిన విద్యార్థులకు ప్రశంసా పత్రాలు అందించారు అనంతరం సంఘం చార్టబుల్ ట్రస్ట్ అధ్యక్షులు సుధీర్ కుమార్ ను షాల్వాతో ఘనంగా సత్కరించారు ఈ కార్యక్రమంలో సంఘం చార్టబుల్ ట్రస్ట్ అధ్యక్షులు సుధీర్ కుమార్ సంఘం బీసీ సంక్షేమ శాఖ జిల్లా అధికారులు రాజలింగు ఎస్సీ కార్పొరేషన్ అధికారిని సునీత ఇతర అధికారులు పట్టణ ప్రముఖులు సుజాత అనిత సంధ్య రంగినేని శ్రీనివాస్ డ్యాన్స్ మాస్టర్ రాచల రమేష్ నాట్య గురువులు వివిధ పాఠశాల కళాశాల విద్యార్థులు విద్యార్థినులు పాల్గొన్నారు నిర్వహించి 
మనము క్లోజింగ్ సెరమనీ పెట్టుకుందామని చెప్తే మరి మనకు తక్కువ సమయం ఉంది కదా పిల్లలు మరి పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తారా వారికి అవగాహన వచ్చిందా ఆదిలాబాద్ మండలం పరిధిలోని బంగారుగూడ మోడల్ స్కూల్లో ప్రవేశానికి ఇవాళ ఎంట్రెన్స్ టెస్ట్ నిర్వహించారు ఆదిలాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలోని ప్రభుత్వ బాలికల పాఠశాల ఓల్డ్ హైజింగ్ బోర్డులోని శ్రీ సరస్వతి శిశు మందిర్ పాఠశాలలో జరుగుతున్న పరీక్షలను జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారి టామ్నే ప్రణీత పరిశీలించారు సిబ్బందికి తగు సూచనలు చేశారు ఉత్తీర్ణులైన వారికి మెరిట్ ఆధారంగా పాఠశాలలో చదివేందుకు అవకాశం కల్పించనున్నారు ఆదిలాబాద్ రిమ్స్ ఆసుపత్రిలో రోగుల సహాయకులు బంధువులకు జావా ఆధ్వర్యంలో ఉచిత టిఫిన్స్ పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు ప్రతిరోజు ఉదయం ఎనిమిది గంటల నుంచి తొమ్మిది గంటల వరకు ఈ సదుపాయం కల్పిస్తున్నట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమానికి టీఎన్జీఓ జిల్లా అధ్యక్షుడు అశోక్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరై టిఫిన్స్ ను అందజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో జావా అధ్యక్షుడు ఫయాజ్ అహ్మద్ సభ్యులు ఉస్మాన్ సలీం తదితరులు పాల్గొన్నారు నా పడి అకాల వర్షంతో ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఇచ్చోడ మండల కేంద్రంలో వ్యవసాయ మార్కెట్ యార్డ్ లో శనిగలు తడిచిపోయాయి రెండు రోజుల క్రితం శనిగల కొనుగోళ్లు తిరిగి ప్రారంభం కావడంతో రైతులు పెద్ద ఎత్తున శనికలను మార్కెట్ యార్డ్ కు తెచ్చారు వాతావరణ శాఖ అధికారులు అప్రమత్తం చేసినా ఇక్కడి అధికారులు తగిన చర్యలు తీసుకోలేదని రైతులు వాపోతున్నారు తడిసిన శనికలను కూడా ప్రభుత్వం కొనాలని రైతులు కోరుతున్నారు
भारती से छोटा मार्केट यार बोरी बोरी उचला पानी साइन दिवस आदलाबाद जिला तलमड़ मंडल में कुसलापूर् ग्राम में एम एल रातोड बापूराव कल्याण लक्ष्मी चक् रंजा खाका पंपणी चेलंगा राष्ट्र एर्पड़नपी एस एस पीसी मैनारटी प्रजा को टीआरएस प्रभुत् अन्नी रखा अडगा उ ग्राम में नाग लक्ष रूपये तो मुरी कालव पन प्रारंभ मैनारटी प्रजा रंजा खाक अंदव चाला मंच विषय रेवेन्यू अधिकारी इम्रा खा यह कार्यक्रम में वेंकटेश मंडल प्रेस शिवन रेडि ग्राम सर्पंच मोते प्रभा ग्रामस्थुर्स नायक लब्धिदार मन गौरव मुख्यमंत्री केसीआर गुजार मन तेलंगा मुझे बिटा श्री कलव चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री अर्वाण प्रजुण राष्ट्रीय बीसी मैनारटी इतर कुल वारे रक अभिवृद्धि राष्ट्र बात आलोचन तो वो अनेक कार्यक्रम अर्थिक आदलाबाद जिलूर मंडल के गंगापूर् शिवार दुर्त व्यक्ति मृतदेह कलवर्ट तुंगपोद व्यक्ति मृतदेहा कानिकार मृत वलभ ना याबे संवसाल वरकूट नमो दर्या
ఆదిలాబాద్ జిల్లా గాదిగూడ మండలంలోని రోమన్ కాషా గ్రామ పంచాయతీలో దివ్యశ్రీ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో బోర్వెల్ వేయించి నీటి కష్టాలు తీర్చారు ప్రజల సామాన్యుల కష్టాలకు తోడుగా దివ్యశ్రీ ఫౌండేషన్ ఎప్పుడు ఉంటుందని దివ్యశ్రీ ఫౌండేషన్ చైర్మన్ దార్వత్ ప్రవీణ్ నాయక్ అన్నారు వేసవి కాలంలో త్రాగునీరు లేక గత కొన్నేళ్లుగా ప్రజలు నానా కష్టాలు పడుతున్నారని ప్రజా చైతన్యయాత్ర ద్వారా ఆ విషయాన్ని తెలుసుకున్న దివ్యశ్రీ ఫౌండేషన్ స్థానిక గ్రామ ప్రజల కోరిక మేరకు రోమన్ కసా గ్రామం చేరి ప్రత్యేక పూజలు చేసి బోర్ వేశారన్నారు నీరు పుష్కలంగా వచ్చాయని దీంతో స్థానిక ప్రజలు చాలా ఆనందం వ్యక్తం చేశారని నీటి కష్టాలను తీర్చారని ప్రవీణ్ నాయక్ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో వైస్ చైర్మన్ ఆత్రం భీమ్రావు గ్రామ పటేల్ సీడాం శ్రీనివాస్ ఉప సర్పంచ్ సీడాం గంగాధర్ మాడవి జల్లు కుమ్రాన్ సోనేరావు మాడావి మాణిక్రావు గోడం బాపురావు సిరం చంగు గజానంద్ సుభాష్ జాదవ్ గణేష్ రాతో రోహిదాస్ జాదవ్ సుధాం ఆడే జయవంత్ రావు రాతోడ్ చరణ్ దాస్ జావిద్ రవీందర్ రాతోడ్ దత్తారాం తదితరులు పాల్గొన్నారు బీస్ ఫీట్ నాకు ఏరి ఇంకా మాకు తీసారు మా అంతా నేను సరే నాడి ఉన్నవల్లివే ఇది మోటార్ మోటార్ ఫీట్ తీసుకుని తీసారు మా అంతే ఓను ఆశీర్వాద మందన ధనవాద్ మందన అని ఈ నేను గరీబ్ నా సంకటను ఉంది ఉంది హఠావు తీసారు దాయాన నేను దివ్యశ్రీ ఫౌండేషన్ దారావత్ ప్రవీణ్ నాయక్ స్వయంగా నడిపిస్తున్న దివ్యశ్రీ ఫౌండేషన్ ఇక్కడ నుంచి గల్లీ గల్లీలో నడిపిస్తున్నా అనేది నడిపించుడు కాదు నాతో ఎంత సాయం అయితే అంత చేస్తున్నా పబ్లిక్ ల కోసము అర్ధ రాత్రి ఎక్కడైనా వస్తాను కాదు ఎక్కడైనా ఉండని వాళ్ళ కోసం నేను బోర్ బండి పంపిస్తాను నీళ్ళు దాగిపిస్తున్నా మళ్ళీ పెళ్లిళ్ళు సామగ్ర వివాహాలు చెప్పిస్తున్నా వాళ్ళతో పాటు ఏమైనా యాక్సిడెంట్ అయినా పడి పెళ్లిళ్ళు సహాయక పెళ్లిళ్ళలో సహాయం పడి ఏదో నాతో ఎంత అయితే అంత సహాయం చేస్తున్నానండి మీరు ఎవరైతే ముందుకు వచ్చి నా దివ్యశ్రీ ఫౌండేషన్ కు ఒకసారి సపోర్ట్ చేయండి అని వార్తలు ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరోసారి పౌష్టిక ఆహారాన్ని అందించాలన్న కలెక్టర్ సీతా పట్నాయక్ పలు శాఖల అధికారులతో అవగాహన సదస్సు నిర్వహణ జాతీయ ఆదివాసీ సింహగర్జన సభకు రావాలంటూ ఎంపీకి ఆహ్వానం క్యాంపు కార్యాలయంలో మర్యాదపూర్వకంగా కలిసి పత్రిక అందజేత హక్కుల సాధన కోసం కార్మికులంతా ఐక్యంగా ఉద్యమించాలి మేడేను విజయవంతం చేయాలన్న ఐఐటీసీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి విలాస్ బోధులో అకాల వర్షం తడిచిన శనగలు ఆవేదనలో అన్నదాతలు వివాహ వేడుకలకు హాజరైన కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి నూతన వధూవరులకు కందిసిన నా పెళ్లి కానుక బహుకరణ ఇవి బుల్టెన్ టాప్ న్యూస్ నెక్స్ట్ బుల్టెన్ లో మరిన్ని అప్డేట్ చూద్దాం కి వాచింగ్ అమా న్యూస్ నిజం కోసం జనం కోసం